পিথাগোরাস ছিলেন একজন আয়নিক গ্রিক দার্শনিক গণিতবিদ এবং পিথাগোরাসবাদী ভাতৃত্বের জনক যার প্রকৃত ধর্মীয় হলো তা এমন সব নীতির উদ্ভব ঘটিয়েছিল যা পরবর্তীতে প্লেটো এবং এস্টিটলের মতো দার্শনিকদের প্রভাবিত করেছে তিনি এজিয়ান সাগরের পূর্ব উপকূল অর্থাৎ বর্তমান তুরস্কের কাছাকাছি অবস্থিত সামস দ্বীপে পাঁচশো বাহাত্তর খ্রিস্টপূর্বাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ধারণা করা হয় শৈশবে জ্ঞান অন্বেষণের তাগিদে মিশর সহ বিভিন্ন দেশে তিনি ভ্রমণ করেছিলেন পাঁচশো তিরিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দের দিকে ইতালির দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত গ্রিক কলোনি কোতেনে চলে যান এবং সেখানে একটি আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক ভাতৃত্বমূলক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন তার অনুসারীরা তারই নির্ধারিত বিধিনিষেধ মেনে চলত এবং তার দার্শনিক তত্ত্বসমূহ শিখত এ সম্প্রদায় কোতেনে রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে যা তাদের নিজেদের জন্যই বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায় একসময় তাদের সভাগুলো পুড়িয়ে দেয়া হয় এবং পিথাগোরাসকে বাধ্য করা হয় কোতেন ছেড়ে যেতে ধারণা করা হয় জীবনের শেষ দিনগুলো তিনি দক্ষিণ ইতালির আরেকেস্তান মেতাপতনে কাটিয়েছিলেন পিথাগোরাস প্রধানত গণিতবিদ ও বিজ্ঞানী হিসেবে পরিচিত হলেও প্রাচীনতম প্রমাণ বলছে তার সময় বা তার মৃত্যুর দেড়শো বছর পরও প্লেটো ও এস্টেটেলের সময় তিনি গণিত বা বিজ্ঞানের জন্য বিখ্যাত ছিলেন না তখন তিনি পরিচিত ছিলেন প্রথমত মৃত্যুর পর আত্মার পরিণতি বিষয়ক বিশেষজ্ঞ হিসাবে যিনি ভাবতেন আত্মা অমর এবং ধারাবাহিকভাবে তার অনেকগুলো পুনর্জনম ঘটে দ্বিতীয়ত ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের বিষয়ে পণ্ডিত হিসাবে তৃতীয়ত একজন অন্দ্রজালিক হিসাবে এবং যিনি একই সঙ্গে দুই স্থানে থাকতে পারতেন এবং চতুর্থত একটি কঠোর জীবন ব্যবস্থা যাতে খাদ্যভাসের ওপর নিষেধাজ্ঞা এবং আচার অনুষ্ঠান পালন ও শক্ত আত্মনিয়ন্ত্রণের নির্দেশ আছে তার জনক হিসাবে কোনগুলো পিথাগোরাসের কাজ আর কোনগুলো তার উত্তরসহীদের কাজ তার নির্ধারণ করা বেশ কষ্টকর তারপরও ধারণা করা হয় পিথাগোরাস বস্তুজগৎ ও সঙ্গীতের সংখ্যার গুরুত্ব ও কার্যকারিতা বিষয়ক তত্ত্বের জনক অন্যান্য প্রাক সক্রিয় দার্শনিকদের মতে তিনি বিশ্বতত্ত্ব নিয়ে ভেবেছিলেন কিনা এবং আসলে তাকে গণিতবিদ বলা যায় কিনা এ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে তবে প্রাচীনতম নিদর্শন বলছেন পিথাগোরাস এমন একটি বিশ্ব জগতে ধারণা দিয়েছিলেন যা নৈতিক মানদণ্ড এবং সাংখ্যিক সম্পর্কে ভিত্তিতে গঠিত প্লেটোর মহাজাগতিক পুরাণে যেসব ধারণা পাওয়া যায় তার সঙ্গে এর বেশ কিছু মিল রয়েছে বিভিন্ন সংখ্যার মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে তিনি খুব আগ্রহী ছিলেন যার উৎকৃষ্ট উদাহরণ পিথাগোরাসের উপপাদ্য